how are you? How are you today? Well, welcome to our lesson number 13. Bienvenidos, si es, a nuestra clase número 13. Antes de comenzar, quiero felicitarlos y aplaudirlos por sus resultados en el examen, ¿sí? ¿yes? Yo creo que deben estar súper, súper felices como lo estoy yo, ¿sí? ¿yes? Me encanta porque se nota que se han esforzado, que han trabajado, ¿sí? ¿yes? Y que han tenido un resultado excelente. Así que los felicito, ¿sí? ¿yes? Y aplausos para ustedes, ¿ok? So now, let's start with this class, ¿sí? ¿yes? Ahora vamos a comenzar con esta clase. Today, yes, we have this question. Acá les tengo una pregunta. Dice acá, what day is it today? Yes? Esto quiere decir, ¿qué día es hoy? Y yo les pregunto, what day is it today? Do you know? How do we say martes in English? Yes, ¿se acuerdan cómo decimos martes en inglés? Ok, it is Tuesday, ok? Tuesday. So, we say, yes, today is Tuesday, ok? Bien, entonces... Acá en esta pregunta ustedes van a ver las dos cosas yes, que vamos a tener en esta clase. Vamos a ver los días de la semana, the days of the week, y además vamos a ver estas palabritas. Question words se llaman, yes, son palabras que nos ayudan a hacer preguntas, ¿ok? Que son todas estas que son WH, las llamamos, ¿ok? So, ready? Yes, well, let's go to the board together. Nos vamos para el pizarrón juntos. And here we have, yes, tenemos la pregunta que dice, What day is it today? ¿Qué día es hoy? Y aquí tienen en color purple, yes, en violeta, yes, we have the days of the week. Para encontrar los días de la semana que están ordenados, yes, desde Monday, martes, a Sunday, domingo. Ok, so we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Ok, muy bien, en ese orden, yes, hoy, como decíamos hace un rato, today it is... Tuesday, ok, Tuesday, yes, bien, cosas importantes a tener en cuenta, en inglés ustedes van a escuchar dos formas de pronunciar este day, yes, van a escuchar decir Tuesday, day, así, y también van a escuchar decir Tuesday, ok, y las dos son correctas, así que pueden elegir la que más les guste, yes, y usar esa, yes, ok, bien, o sea que acá tenemos el orden, ¿no? yo les pregunto, por ejemplo, what's your favorite day of the week? ¿Cuál es su día favorito de la semana? ¿Ok? Bueno, en esa pregunta siempre que la hago, la mayoría dice Friday. ¿Yes? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el último día de ir al cole. Pero ahora en tiempos de cuarentena, no sé, por ahí cambió esa respuesta. ¿Yes? Por ahí ahora me dicen otro día. ¿Ok? Ahora yo sé que muchos de ustedes con los que estuve charlando me contaron que quieren volver a la escuela, ¿no? Que ya extrañen un poco, ¿no? Yo también extraño. ¿Yes? So, this is what we have. ¿Yes? The days of the week. Entonces, por un lado tenemos los días de la semana. Y por otro lado, yo les contaba hace un ratito que vamos a ver las question words, que son estas palabritas que nos sirven para hacer preguntas, ¿ok? No sé si recuerdan, pero antes del examen nosotros vimos preguntas con el verbo to be que se llamaban yes, no questions, ¿se acuerdan? Porque podíamos decir o que sí o que no. Por ejemplo, yo les pregunté en el examen, ¿Are you happy? ¿Estás feliz? ¿Yes? ¿Y qué podíamos decir? Yes, I am, si yo estoy, o no, I'm not, ¿sí? O sea, o que sí o que no. Bueno, hoy vamos a ver preguntas que vamos a usar para buscar más información. La respuesta no va a poder ser solamente sí o no. Vamos a necesitar más información, ¿ok? So, I'm going to show you the questions. We have this. Estas preguntas se llaman WH questions, ¿sí? Yes? ¿Por qué WH? Porque todas empiezan con WH, ¿ok? WH, ¿sí? Yes? Questions, preguntas, ¿sí? Van a ver que hay una excepción, que hay una que no empieza con WH, ¿ok? Yes. We have what... ¿Sí? Que ustedes saben que quiere decir qué, ¿no? Lo usamos cuando queremos preguntar cosas, ¿yes? Sobre cosas, sobre things. Después tenemos where, ¿yes? Que se usa para preguntar cosas sobre lugares, ¿ok? ¿Por qué? Porque where quiere decir dónde, ¿ok? Después tenemos who, que lo usamos para hablar de people, ¿yes? ¿Por qué? Porque who quiere decir quién. Después tenemos when, ¿sí? When quiere decir... ¿Cuándo? Por eso lo usamos para hablar de time, de tiempo. Y después tenemos how, que es la que yo les decía que no empieza con WH, pero está como colada en este grupo, ¿yes? ¿Qué quiere decir cómo? Y lo usamos para qué? Para decir de qué modo las cosas se hacen, ¿no? Cómo se hacen, ¿ok? Bien. Fíjense acá, ¿no? Nosotros tenemos estas preguntas. Si yo te pregunto, por ejemplo, una pregunta que estaba en el examen. Where are, ¿yes? Y la pregunta del examen decía, where is... Your grandmother from, ¿se acuerdan de dónde es? Sí, su abuela. So, yo puedo, yo te pregunto, ¿de dónde es tu abuela? ¿Me pueden decir si sí, ella es? No, no, ok, no tiene sentido. 
Por eso, siempre que tengamos alguna de estas, la respuesta nunca va a ser yes o no, sino que vamos a tener que dar información. ¿Ok? So, here I'm going to show you an example. Acá les quiero mostrar un ejemplo. Cosas a tener en cuenta. Primero siempre va a estar la pregunta esta de WH. ¿Sí? Luego va a ir el verbo to be que corresponda. Luego va a ir el subject, el sujeto, y por último el complemento, lo que le da sentido a la oración. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a ver. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque en uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy van a tener que palabras desordenadas y ustedes van a tener que armar la pregunta. Así que guiándose con esta regla no van a tener ningún problema. ¿Ya? ¿Sí? So, here we have, por ejemplo, where are you now? Tenemos where, WH, WH, are, verbo to be. ¿Qué verbo to be? El verbo to be que le corresponde a este sujeto. ¿Por qué? Porque you va siempre con are. ¿Ok? Y después tenemos now, que es el complemento que quiere decir ahora. Yes? So, where are you now? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Ok? ¿Y cómo vamos a responder esa pregunta? ¿Puedo decir sí? Sí, yo estoy. Yes, I am. No, right. ¿Puedo decir no, I'm not? No, ¿ok? ¿Qué tengo que decir? ¿Dónde estoy? Tengo que dar esa información. Entonces, ¿qué voy a empezar? ¿La oración con un sujeto? Yes, I, que soy yo, porque me preguntan a mí. El verbo to be que le corresponde a I, ¿cuál es? I'm, ¿no? Entonces, yo lo pongo en la forma corta. I'm, por ejemplo, in my house. ¿Ok? Yo estoy en mi casa. ¿Ok? So, this is what you have to do, okay? Well, that's everything for today, yes? Now we are going to go to the desk together and I'm going to show you the homework. to work with the student's book. Vamos a trabajar con el student's book. You will have to go to page 23, página 23, and you will have to do this exercise, one, eh, perdón, 5A and 5B. Solo esto van a hacer, ¿sí? En el 5A dice, put the words in the correct order to make questions. Si ustedes van a encontrar palabras mezcladas, miren acá, you are how old, ¿sí? Ustedes las van a tener que ordenar para armar la pregunta. Para esto van a tener que seguir la regla que yo les mostraba recién en el pizarrón, ¿sí? Y les va a quedar, how old are you? ¿Yes? Bien, algo importante. Fíjense, acá ven, how old, estas dos palabritas van juntas, ¿sí? Son parte de la WH, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que acá hay un espacio más amplio entre cada palabra. Cuando noten que hay dos palabras más juntitas, quiere decir que van juntas. Por eso es la ayuda, ¿sí? Por ejemplo, en el five, fíjense que what day va junto y después... Las otras están más separadas, ¿ok? ¿Sí? O acá, por ejemplo, phone number. Esas dos palabras van juntas, ¿ya? ¿sí? Y luego van a hacer el B, que en el B lo que tienen son las respuestas a las preguntas del 5A. Por ejemplo, how old are you? ¿Cuál es la respuesta? I'm 12, la letra D. Entonces le ponen al lado la letra D directamente, ¿ok? Esto es del Students Book. Then you're going to go to the workbook. Luego vamos a ir al workbook. Vamos a ir a las páginas 18, 18... A 19, ¿ok? Page 18, de la 18, you're going to have to do only this. Solo van a hacer este, ¿sí? Que dice, find the days of the week. Van a encontrar en esta sopa de letras, van a buscar los días de la semana. Solamente eso, ¿ok? Luego nos vamos a ir a la página 19, ¿yes? En la cual vamos, en la cual vamos a hacer exercise 4, 5 and 6, ¿ok? 4 dice, circle the correct words. Tienen que hacer un circulito de las palabras correctas. ¿Cuáles palabras correctas? Las que tienen acá debajo. Ustedes van a encontrar ocho preguntas. Y en negrita, y es in bold, se dice en inglés, van a encontrar dos palabras. Ustedes van a tener que hacer un circulito a la correcta. Si hablamos de tu nombre, ¿no? Your name. ¿Cómo decimos? What's your name? O who's your name. Bueno, hacen un circulito a la correcta. ¿Ok? Luego vamos a hacer el five, que de nuevo tienen los, la siguiente ordenarias. Put the words in the correct order to make questions. ¿Yes? Van a ordenar las palabras. ¿Yes? Para... Armar preguntas. Pero además dice, write answers about yourself. Escribe respuestas sobre vos mismo. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás tú? I'm fine, thanks. ¿Ok? Lo mismo con el resto. Y por último hacemos el six, que yo creo que es el, uno de los más difíciles. Ustedes después me contarán, ¿sí? Que dice, write questions for the answers. 
O sea, acá es a la inversa, al revés lo que tienen que hacer. Ustedes van a encontrar las respuestas y van a tener que armar las preguntas. Por eso les digo que es un poquito más difícil este, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, my name's Amelia. ¿Ya? Yes. Mi nombre es Amelia. Ok, ¿cuál es la pregunta? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Ok, acá dice, my brother's 12. Mi hermano tiene 12 años. Ok, ¿cuál va a ser la pregunta? How old is your brother? Ok, y así con el resto. Así que atentos ahí a ver cómo, cómo, eh, cómo va en el 6. Ok, so that's everything for today. Yes, I hope you like the class and see you next week. Bye bye, see you.